हेलो एवरीवन आई एम साकेत बाजपेई डायरेक्टर ऑफ प्रयास फिजिक्स क्लासेस देहरादून वेलकम स्टूडेंट्स लेट्स हैव अ लुक एट दिस ब्यूटीफुल प्रॉब्लम फ्रॉम इरोडो द क्वेश्चन सेज अ बॉल ऑफ मास एम इज थ्रोन एट एन एंगल अल्फा टू द हॉरिजॉन्टल विद द इनिशियल वेलोसिटी v0 फाइंड द टाइम डिपेंडेंस ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द बॉल्स एंगुलर मोमेंटम वेक्टर रिलेटिव टू द पॉइंट फ्रॉम व्हिच द बॉल इज थ्रोन find the angular momentum capital m at the highest point of the trajectory if m is equal to 130 grams alpha is equal to 45 degree and v not equal to 25 meters per second the air drag is to be neglected to dekhiye bachcho jaisa ki hamare ko sawal mein diya hai ki ek ball hai jiska mass m hai use throw kiya gaya at an angle alpha to the horizontal or initial velocity uski v not hai theek hai ab humse kya pucha gaya hai time dependence of the मैग्नीट्यूड ऑफ द बॉल्स एंगुलर मोमेंटम वेक्टर किसके रेस्पेक्ट में विथ रेस्पेक्ट टू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन क्लियर है ये बात तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक काम करते हैं मान लेते हैं कि किसी टी टाइम पर ये जो बॉल है वो यहाँ पर है सच दैट की पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और इसके करंट लोकेशन की दूरी जो है वो आर है और इस समय मान लेते हैं कि इसकी स्पीड कितनी हो गई वी हो गई ठीक है तो अब बच्चों हम लोग जैसा कि जानते हैं एंगुलर मोमेंटम है ना अगर एंगुलर मोमेंटम को मैं एम वेक्टर से डिनोट कर रहा हूँ तो वो बेसिकली क्या होता है वो होता है मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम है ना मतलब वो ये हो जाएगा आर वेक्टर क्रॉस एम इन टू वी वैक्टर के बराबर क्लियर है ये बात तो बच्चों यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारे को आर वैक्टर की भी जरूरत है और वी वैक्टर की भी जरूरत है एट टाइम टी क्लियर है बात तो हम लोग जैसा कि जानते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में हमें एक्स की दुनिया बनानी पड़ती है और y की दुनिया बनानी पड़ती है तो x की दुनिया में अगर हम लोग आ जाए तो हम लोग यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि जो vx होगा वो कितना होगा वो तो कांस्टेंट होता है ना तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो बेसिकली vx है वो इस डायग्राम के हिसाब से क्या हो जाएगा v0 नॉट कॉस ऑफ अल्फा ठीक है और इसके अलावा हम लोग ये भी देख सकते हैं यहाँ पर कि जो एक्स कॉर्डिनेट है वो कितना हो जाएगा तो वो हो जाएगा वी नॉट कॉस ऑफ अल्फा मल्टीप्लाइड बाई टाइम है ना क्योंकि x के लॉन्ग ऐसा लग रहा है कि ये जो बॉल है वो v0 नॉट कॉस अल्फा से जा रहा है और t टाइम में वो कितना दूर चला जाएगा v0 नॉट कॉस अल्फा इन टू टी के बराबर अब अगर y की दुनिया में आए तो हम लोग यू क्या लिख सकते हैं तो यू हो जाएगा v0 नॉट साइन अल्फा और अगर मैं डायरेक्शन देना चाहूँ तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा जे कैप क्लियर ही बात और हम लोग ये भी जानते हैं कि एक्सलेशन लॉन्ग वाई एक्सेस कितना हो जाएगा तो वो हो जाएगा माइनस जी जे कैप के बराबर ठीक है अब अगर किसी t टाइम पर बात करें तो हम लोग वी वाई बराबर क्या लिख सकते हैं तो वी वाई वैक्टर अगर बात करें जैसे ये यू वाई वैक्टर था ये ए वाई वैक्टर था तो उसी तरह वी वाई वैक्टर क्या लिख सकते हैं तो वो हो जाएगा यू वाई वैक्टर प्लस ए वाई वैक्टर इन टू के बराबर क्लियर ही बात तो यहां से देखिए बच्चों हमारे को क्या मिल जाएगा वी वाई वैक्टर मिल जाएगा ना तो वी वाई वैक्टर जो है वो कितना आ जाएगा तो यू वाई वैक्टर मतलब इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट जो था वो था वी नॉट साइन अल्फा जे कैप फिर यहाँ क्या लिखेंगे माइनस जी है ना माइनस जी जो है वो इसका एक्सलेशन है तो माइनस जी जे कैप इन टू टी के बराबर ठीक है तो ये हमारे पास वी वाई वैक्टर आ गया वी एक्स वैक्टर क्या होगा वी एक्स वैक्टर हो जाएगा वी नॉट कॉस अल्फा आई कैप क्लियर है बात तो अब देखिए हमारे पास क्या आ गया हमारे पास आ गया वी वैक्टर आ गया जो कि कितना हो जाएगा जो कि हो जाएगा वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई है ना यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि वी वाई जे कैप लिख सकते हैं यहाँ पर ठीक है तो हमारे पास क्या आ जाएगा देखिए हमारे पास आ जाएगा वी वेक्टर इज इक्वल टू वी नॉट कॉस ऑफ अल्फा आई कैप प्लस अब यहाँ पर सिंपली ये वी वाई जे कैप जो है वो क्या है वो वी वाई वैक्टर है तो वी वाई वैक्टर क्या हो जाएगा वी नॉट साइन ऑफ अल्फा जे कैप माइनस जी टी जे कैप के बराबर क्लियर ही बात तो ये तो हमारे पास क्या आ गया बच्चों ये हमारे पास वेलोसिटी एट टाइम टी आ गया ठीक है अब हमारा फोकस किस पर है आर वेक्टर पर है तो हम लोग आर वेक्टर को क्या लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप अब हम लोग जानते हैं कि एक्स जो है वो क्या हो जाएगा वो हो जाएगा यू कॉस अल्फा इन किसके बराबर टी के बराबर क्लियर है और इसी तरीके से बच्चों हम लोग y के लिए क्या लिख सकते हैं तो y बराबर हो जाएगा इस बार हमारे को s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाना पड़ेगा ठीक है तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं अगर मैं अप्लाई करूँ एस वाई बराबर तो वो हो जाएगा यू वाई इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए वाई इंटू 
टी स्क्वेयर क्लियर है ये बात तो यहां से हमारे पास वाई कितना आ जाएगा वाई आ जाएगा ये हो जाएगा देखिए वी नॉट साइन ऑफ अल्फा वी नॉट साइन ऑफ अल्फा ये यू वाई है इन टू टी फिर क्या आ जाएगा माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर क्लियर है बात तो हमारे पास जो पोजिशन वेक्टर आ गया वो कितना आ गया वो आ गया देखिए यहां पर ये जो यू कॉस अल्फा ये बेसिकली क्या है इनिशियल जो वेलोसिटी थी वो हमारे को कितनी दी हुई थी वी नॉट दी हुई थी तो हम लोग यहाँ पर आर वेक्टर क्या लिख देंगे वी नॉट कॉस ऑफ अल्फा टी ये हो गया आई कैप में और प्लस क्या आ जाएगा वी नॉट साइन ऑफ अल्फा इन टू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर और ये आ जाएगा जे कैप में ठीक है तो बच्चों अब आप जैसा जानते हैं हमारे को एंगुलर मोमेंटम एम वेक्टर अगर निकालना है तो हमें क्या करना होगा आर वेक्टर क्रॉस मास इंटू वी वैक्टर करना होगा तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं ये क्या बन जाएगा वी नॉट कॉस अल्फा इन टू टी ठीक है यहां पर क्या आ जाएगा आर वेक्टर बराबर आ जाएगा वी नॉट कॉस अल्फा इन टू टी आई कैप प्लस वी नॉट साइन अल्फा इन टू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेर जे कैप आ जाएगा ये तो आर वेक्टर है अब इसका क्रॉस लेना होगा किसके साथ इसका क्रॉस लेना होगा मास इन टू वेलोसिटी वैक्टर के साथ है ना तो वेलोसिटी वैक्टर क्या था वी नॉट कॉस अल्फा आई कैप पहले तो मैं ये लिख देता हूं V नॉट कॉस ऑफ अल्फा आई कैप और अगला टर्म क्या था प्लस वी नॉट साइन अल्फा जे कैप माइनस जी टी जे कैप ठीक है तो यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे प्लस वी नॉट साइन अल्फा माइनस जी टी और इसके बाहर क्या लगा देंगे जे कैप लगा देंगे ठीक है तो देखिए बच्चों यहां से आ जाएगा m वेक्टर इज इक्वल टू आ जाएगा सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं है ना ये जो वी नॉट कॉस अल्फा इन टू टी आई कैप है ठीक है इसका क्रॉस लेते हैं किसके साथ इसका क्रॉस ले लेते हैं वी नॉट वी नॉट कॉस अल्फा आई कैप के साथ ठीक है तो वो तो जीरो आ जाएगा क्योंकि आई कैप क्रॉस आई कैप जो हम लोग जानते हैं कि वो जीरो हो जाता है क्लियर है बात तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे पहला वाला टर्म तो जीरो हो गया अब एक काम करते हैं वी नॉट कॉस अल्फा इन टू टी आई कैप इसका क्रॉस किसके साथ ले लेंगे ये जो जे कैप वाला टर्म है इसके साथ ले लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा तो ये हम लोग देख पा रहे हैं कि ये आ जाएगा वी नॉट कॉस अल्फा इन टू टी ठीक है मल्टीप्लाइड बाई वी नॉट साइन अल्फा माइनस जी टी और यहां पर एक और टर्म आ जाएगा बाहर एम भी तो है तो यहां पर एम भी आ जाएगा और आई कैप क्रॉस जे कैप ये हम लोग जानते हैं कि ये के कैप होता है तो यहां पर देखिए के कैप लिख देंगे क्लियर है ये बात तो देखिए बच्चों इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ जाएगा आइए देखते हैं तो ये आ जाएगा सबसे पहले v नॉट साइन अल्फा इन टू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेर मल्टीप्लाइड बाय यहां पर क्या आ जाएगा m इन टू वी नॉट कॉस ऑफ अल्फा अब यहां पर j कैप है और यहां i कैप है तो j कैप क्रॉस i कैप क्या हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस के कैप क्लियर है ये बात तो चलिए बच्चों इसे फर्दर सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या आ रहा है तो m वेक्टर जो है वो कितना आ जाएगा तो ये आ जाएगा m v नॉट है ना m v नॉट इन टू कॉस ऑफ अल्फा एम वी नॉट कॉस ऑफ अल्फा इन टू टी ये तो रहेगा ही अब इस टर्म को सबसे पहले मल्टीप्लाई करना होगा वी नॉट साइन अल्फा के साथ तो यहां पर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं वी नॉट साइन अल्फा के साथ फिर क्या करेंगे फिर हम लोग लिखेंगे प्लस एम वी नॉट कॉस ऑफ अल्फा इन टू टी ये तो फिर से आ गया और इस बार आ जाएगा यहां पर माइनस जी टी ठीक है यहां पर मैं ऑलरेडी ब्रैकेट लगा दे रहा हूं ना एंड में हम लोग के क्या लिख देंगे फिर अगला टर्म क्या आ जाएगा यहां पर तो अब देखिए अब आ जाएगा प्लस एम वी नॉट ठीक है एम वी नॉट कॉस ऑफ अल्फा ठीक है ये आ गया अब यहां का माइनस और यहां का माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा तो यहां पर हम लोग लिख देंगे हाफ जी टी स्क्वायर फिर अगला टर्म क्या आ जाएगा माइनस एम वी नॉट कॉस ऑफ अल्फा मल्टीप्लाइड बाय वी नॉट साइन अल्फा इन टी और बाहर आ जाएगा बच्चों के कैप ठीक है तो यहां पर देखिए बच्चों हम लोग क्या देख पा रहे हैं एम वी नॉट कॉस अल्फा इन टू टी वी नॉट साइन अल्फा वाला टर्म है और यहां पर भी हम लोग देख पा रहे हैं एम वी नॉट कॉस अल्फा इन टू वी नॉट साइन अल्फा है ना इन टू टी वाला टर्म है तो ये दोनों टर्म तो देखिए कैंसिल आउट हो रहे हैं क्लियर है ये बात तो बच्चों हमारा जो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है वो बेसिकली कितना आ जाएगा तो वो आ जाएगा एम वी नॉट फिर यहां पर है कॉस ऑफ अल्फा फिर आ जाएगा जी टी स्क्वेर अपॉन टू और यहां पर डायरेक्शन क्या आ जाएगी माइनस ऑफ के कैप ठीक है
इसके अलावा बच्चों हमसे एक और चीज पूछी गई थी और वो थी कि फाइंड द एंगुलर मोमेंटम एट द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रेजेक्ट्री ठीक है तो बच्चों अगर हाइएस्ट पॉइंट के लिए पूछा गया है तो हमें समझ में आ रहा है कि टू ये जो t है टाइम इसको सिंपली हम लोग क्या पुट कर देंगे इसको हम लोग पुट कर देंगे u साइन थीटा अपॉन g मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा तो m वेक्टर जो है उस मोमेंट पर कितना आ जाएगा एम वी नॉट कॉस ऑफ अल्फा इन टू जी अपॉन टू मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर u साइन थीटा अपॉन g ये होता है टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा u की वैल्यू थी v नॉट ठीक है अब यहाँ पर थीटा का रोल कौन प्ले कर रहा है अल्फा तो यहाँ आ जाएगा साइन अल्फा अपॉन g इसके अलावा बच्चों यहाँ पर t का स्क्वायर था तो यहाँ पर भी हमें क्या करना होगा इसका होल स्क्वायर ठीक है इसके अलावा बच्चों हम लोग ये भी समझ पा रहे हैं कि जो डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी माइनस के कैप ठीक है तो चलिए बच्चों इसे सॉल्व करके देखते हैं हमारा फाइनल आंसर क्या आ रहा है एम वेक्टर जो है वो हमारा आ जाएगा एम वी नॉट की पावर थ्री साइन स्क्वायर अल्फा इन टू कॉस ऑफ अल्फा इसके अलावा बच्चों डेनोमिनेटर में क्या आ जाएगा डेनोमिनेटर में आ जाएगा टू और डायरेक्शन ओवरऑल हो जाएगी माइनस के कैप तो यही हो गया बच्चों हमारे सेकेंड पार्ट का भी आंसर ठीक है तो इस तरीके से बच्चों हमारा ये सवाल का सॉल्यूशन पूरी तरीके से खत्म होता है आई होप कि आपको अच्छे समझ में आया होगा इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कांटेक्ट मी आई बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू टेक केयर बच्चों बाय बाय